iPhone 13 bu renk de çok güzel. 30 bin peso arkadaşlar. 600 dolar. Evet şaka değil 800 dolara Macbook Air. Bunun fiyatı arkadaşlar 512 GB'lı 100 bin peso 2000 dolar. Gerçek mi? 3 bin peso. Yani 1400 dolar falan mı yapıyor? Evet arabamız çalıştı. Bunun fiyatı da 15 bin dolar. Yine Macbook Pro var burada. 256 GB. Bunun fiyatı ise arkadaşlar 55 bin. Bu da 1100 dolar civarı bir rakam yapıyor. Güzel bir arabaya benziyor. Otomatik test Volkswagen tadı tasarlamışlar. Logosu da sana Volkswagen'i andırıyor. Hayalet ekran var yine bunda da. 4 çam otomatik. Herkese merhaba. Yeni bir video yayınlar karşınızdayız. Bugün Sebu'dayız. Bugün sizlerle birlikte Sebu'daki e, ekonomik durumun diğer arka planını konuşacağız. Elektronik ve araba fiyatlarından bahsedeceğiz. Umarım keyifli bir bölüm olur. Yorum yapıp beğeni paylaşmayı da unutmayalım. Bir kelime daha yorum yaparsanız çok seviniriz. Ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. İyi seyirler. İyi seyirler. Burası Filipinler'de böyle lokal yemek satan bir restoran. Buraya geldik ilk durak olarak. Önce bir karnımızı doyuracağız. Daha sonra mağazaları gezeceğiz. Rolsters, Delicious diye bir yer. Ne yiyeceksin? Patates. Başka? O kadar. Makarna falan? Evet. Böyle işte eşlik yemekler var. Daha doğrusu hepsi aynı da. Yeni bir şey da. gelmiş bak. Bu yoktu evet. bugün. Peynirli makarna gibi. Mısır var. Şu patates püresi. Şedarlı makarna. Pilav çeşitleri var. Burada da ızgaraları pişiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir de çevirme tavuk muhabbeti var bunların. Aa, medium large. Medium. Bir tane de bir tane medium. And one. Okay, one. Bak, bu da Yemeklerimiz geldi. Tavuk soyadık, patates. Yine bir patates daha var süre. Ekmek olayı burada da yok Filipinler'de. Ekmek falan vermiyorlar. Ama güzel yani tavuk bizim damak tadına uygun. Patates falan da aynı şekilde. Püre de çok lezzetli. Beğendin mi sen? Ben buradaki şeyleri çok beğendim. Yani bu restorandaki yemekleri. Çok güzel yapıyorlar. Şu ana kadar ki yediğim fast food dışında en iyi şey. Şimdi galeriye gitmeden önce bir yere geldik. Şaka değil gerçek. Evet kurbağa. Kurbağa derisi. Derisinden cüzdan yapmışlar değil mi? Evet. Şuradan kurbağayı öldürmüşler büyük ihtimal. Çok Fermuar güzel. takmışlar. Yazık ya hayvanlara. Burada ısınan bir abla vardı gitmiş. Aa gitmiş o abla. Bununla bayağı sattık. Böyle hediyelik eşyalar falan satıyorlar burada. Filipinlere özgü şeyler, yöresel, traditional. Enteresan enteresan ürünler. Ece nereye geldik şimdi? iStore'a geldik. Yine çok keyifli bir yer. iPad mini var elimde şu an. Nedir o iPad mini'nin fiyatı? Çok tatlı. 64 GB, 20 bin peso. 20 bin peso. Evet. Ciddi misin sen ya? <gülüyor> 400 dolar yapıyor. Çok tatlı. Aşırı. Ucuz ama değil mi? Baya ucuz. Türkiye'ye göre baya ucuz. Türkiye'ye göre ucuz. Diğer seçitlere bakalım. Evet. Mesela şu iPad Air ne kadar? Bu iPad Air zaten ben bundan istiyorum. <gülüyor> iPad Air'da bakıyorum şu an. 17 bin peso gibi Kaç şey. GB hafıza? 64 GB. Renk seçenekleri de var mı? 17 bin peso. Bu da 320 dolar falan yapıyor anladığım kadarıyla. 5 bin TL. Galiba. Şaka gibi ama fiyatlar. Evet ama şu klavyesi dahil mi acaba? Klavye harici olabilir büyük ihtimal. Klavye hariciymiş. Klavye dahil fiyatı da e, klavyesi de 8 bin dolar. 8 yani, bin peso. E, ay çok özlüyorum. 8 bin peso. 150 dolar. Yani 500 dolara geliyor. 7 bin 500 liraya şunun sahibi olabiliyoruz. Bir iPad Air sahibi olabilirsiniz. Mesela iPad Pro'ya bakalım bir. iPad Pro'da da 128 GB'dan başlıyormuş iPad Pro'lar. 2 TB'ye kadar gidiyor. 128 evet. GB'sı 30 bin peso. O da 600 dolar. Yine klavyesi hariç. Klavyesi de 10 bin peso. Pencil'ı var. 10 bin peso da klavyesi. O da 200 dolar yapıyor. Aynen öyle. E, iPad Pro ne kadar normal tek fiyatı? IPad, 128 GB'sını söylüyorum hı hı. size şu an. 30 bin peso. 30 bin peso. 600, 700, 800 dolar yani toplam. TL'ye vurduk mu? Şu an ne yapıyor? 8, 10, 12 bin falan yapıyor galiba. Şunun güzelliğine Bu Türkiye'de 20 bin lira falan civarı diye biliyorum ben. Bilmiyorum bu. Baya pahalı. Fiyat, fiyatına bile bakmadım Bakıyorum. bunun hiç. Gel şeylere bakalım bir de iMac'lere. iMac'leri kilitlemişler. I Nedir bunun fiyatı? iMac'in fiyatı 24 inç söylüyorum şu an. 256 GB'sını. 45 bin peso. 45 bin peso. 900 dolar. Evet. Şaka gibi. Bunun rengi mi böyle ya? Rengi öyle. Of, çok iyiymiş ya. Canavar abi işte bu yazılımcıların, grafikçilerin Aa, kitle değilmiş. kullandığı iMac. Burada bir model daha var mesela. 27 inç. Bu da 52 bin pesoymuş. Ee, 1050 dolar mı yapıyor? 1040 dolar falan yapıyor. Çok ucuz. Niye böyle? Bilmiyorum. Keşke alıp valizime koyabilsem bunu. <gülüyor> <gülüyor> 
Ee, o zaman bakalım. telefonlara bakalım mı? Evet. Evet Ece, iPhone 13'lerden biraz bahsedelim. Elimde şu an kadar çok iPhone 13 seçeneği var ki kafam karışıyor. 13 mini var burada elimde, elim kadar. Çok rengi, çok güzel. 13 mini'nin 128 GB'lık fiyatını size söylüyorum. 30 bin peso arkadaşlar. 600 dolar. Aynen öyle. Bedava. Şimdi 13'e geçiyorum. Bunun da rengi yine harika. 13'ün 128 GB'i ise 40 bin peso. 800 dolar o da. Yani 42 bin peso da. Yani 850 dolar. Ben düz hesap size 40 bin peso diyorum. Yani TL'ye vurduk mu 11-12 bin TL falan aramızda, yapıyor galiba. Aramızda 2 bin peso onun lafı olmaz. 13 Pro bu. Evet. evet. Pro. Onlar ne de fiyatlar? Çok ihtişamlı. 13 Pro'da ise yine 128 GB 62 bin peso. 60 binden hesaplayabiliriz. O da ne yapıyor? 1250 dolar falan yapıyor galiba. İşte geldi özel hareket. Pro Max. 512'lik fiyatını Pro alalım onun. Bu gerçek mi? Bunun bunun 512'sini söyleyeyim. 512 GB'ı 70 bin peso. Yani 1400 dolar falan mı yapıyor? Evet bunu alalım mı ya? <gülüyor> bu çok iyi. Baksana şunun kamerasına falan bak. Şahane değil mi? Evet. Görüntüye bakar mısınız ya? Ve birileri fotoğraf çekeyim şu anlara bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir terabayt ne kadar Ece? Bir terabaytı ise 90 bin peso. 90 bin peso o da 1800 dolar yapıyor. Evet. Yani bu 13 Pro Max belki biraz Türkiye'ye yakın fiyatı. Evet. Ama diğerleri çok ucuz. Evet. Airpods'lara gelelim. Ah Airpods tabi. Ee, en son çıkanı söyleyeyim. Airpods Aynen, Pro'dan Pro'da. başlayayım. Çünkü artık bu birinci nesne herkes de ikinci nesne herkes de vardı diye düşünüyorum. 3 ve Pro'yu söylüyorum. Pro'nun fiyatı nerede? Pro'nun fiyatı burada. 10.000 peso. 200 dolar. Evet. Üçüncü nesil de 8.000 peso. Hmm, hemen hemen Türkiye'de bunlar da aynı aslında. Evet. Biraz ucuz sadece. %10, %20. Aynen öyle. Burada iPhone 11. Benim gariban telefonum. Buna bakalım. iPhone 11. Bakayım. iPhone 11 64 ve 128 GB'ı varmış burada sadece. Birinin 64 GB'ı 20.000 peso. 400 dolar. Aynen öyle. Dolar şu an 15 TL galiba. 6000 TL'ye mi denk geliyor? Evet sanırım. Çok iyi. Esayı hiç söylemiyorum. Bile. Bunlar 12. 12 göstermedik. Evet 12'ye de bakalım. Bu 12 mini. Hı hı. 12 mini'nin fiyatı 64 GB'ı 30 bin peso. 600 dolar. Evet bu 12 galiba. Evet 12. iPhone 12'nin de 64 GB'ı 36 bin peso. 36 bu da 700 dolar falan. Evet. Yine 10 bin TL falan denk geliyor. Aynen. Bir de evet. Watch'lere bakalım. Apple Watch'lar, akıllı saatler. Ben de bir tane almak istiyorum eğer param olursa. E, 7. seri mesela 45 milimlik 18 bin peso. Bu da 370 dolar falan yapıyor ortalama. 41'liği ise 16 bin peso. 41 milim e, şey neydi, ne diyorlar buna? İnç. 41 inç. Of. Macbook Air. Şunu, şunu bir gösterir misin? Şu rengine. güzelliğe bakar mısın? Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar tatlı Keşke değil mi? Keşke bundan o olsa. Arkadaşlar bunun fiyatı hemen söyleyelim 256 GB 40 bin peso 800 dolarcık. Evet şaka değil 800 dolara Macbook Air. Bende de bundan var. Bende ben... yok. <gülüyor> 900 dolar almıştım ben de galiba yanılmıyorsam aylar önce. Yine aynı model e, gri rengi var. Pro'lara bakalım Macbook Pro. Bu Macbook Pro'nun yeni çıkanı, en son çıkanı daha doğrusu 16 inç. Bunun fiyatı arkadaşlar 512 GB'lı 100 bin peso, 2 bin dolar. Bu Türkiye'de 50 bin lira falandı galiba. Tabii bu canavar gibi bir Ama şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ko kocaman bir de Çok yani. ağır bir de bu. Evet. 16 inç. Normal Macbook Pro'ya bakalım mesela 512 GB'lık. Bunun fiyatı ise 80 bin e, peso. O da ortalama 1800 dolar falan yapıyor galiba. 1600 dolar mı? Yine Macbook Pro var burada. 13 inç bu da Air ile aynı ekran boyuna sahip. 256 GB. Bunun fiyatı ise arkadaşlar 55 bin. Bu da 1100 dolar civarı bir rakam yapıyor. Diğer aksesuarlara geçelim bir de. Mesela burada taşıyıcı şeyler var. Sabit e, hard diskler var. 1 TB 50 dolar. Uygun genel olarak uygun. Telefon kılıfları falan var. Bunlar ne kadarmış? Bunların fiyatı ise 10 bin peso. 20 dolar iPhone'un orijinal kendi kılıfları. Burada işte e, Airpods kılıfları falan var, çantaları var. Yine birçoğu bunların Apple'ın lisanslı ürünleri. Apple'ın kendi sattığı ürünler. Şunlar neymiş? Bunları anlamadım ne oldu. Saat kordonları var burada işte Watch 7'nin. Bunlar da 40 dolar, 50 dolar değişiyor fiyatları. Yine Airpods'lar var burada ikinci nesil falan. İkinci nesil Airpods'larsa 
e, 100 dolar civarında, 100-110 dolar. Mesela Apple TV, akıllı televizyon, bunu da söyleyelim fiyatını. 32 GB'lık olanı 4K, 4K yani e, 7000 peso, 120 dolar. Yok, 140 dolar. Bakalım, bakalım. Şu yeni şarjlar e, kablolar mı sadece? Çok Türkiye'de. Buradan Doğru. Buradan ona bakalım. Burada 10 dolar. Şaka yapıyorum. Evet. Alalım yedek. <gülüyor> Türkiye'de 20 dolar falan bunlar bildiğim kadarıyla. Adaptöre bakalım. Bu da 8 dolar fiyatı var adaptörü bile. Fiyatlar genel olarak ucuz. Hatta genel olarak değil çok ucuz. Sen nasıl buldun? Bence uygun. Bir tane Air alacağım ben şimdi şuradan. Şu pembeyi alacağım hemen. <gülüyor> O kadar ucuz yani. Düşün. O zaman şey yapalım. O zaman hemen alacağım. Galeriye doğru geçelim mi? Araba fiyatlarına bakalım evet, biraz da. Evet, biz de şimdi araba fiyatlarına bakalım. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Galeriye geldik. Peugeot'un galerisine. Sıfır araçlar var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabamızın modeli neymiş? Peugeot 5008 SUV. Sıfır. 2021 model. Size biraz içini göstereyim. Böyle hayalet ekran. Otomatik vites falan var. Çok şahane ya. Direksiyon yine düşüp kalkıyor. Şahane bir araba. Bu arabanın fiyatı arkadaşlar 30 bin dolar. Hı hı. Adam anlatıyor. Çalıştıracağım. Evet, arabamız çalıştı. Sıfır ses, ayalet gövde. Çok şahane ya. Çok iyi tasarlamışlar yalnız. Şurada bir konsolu falan var. Torpido. Wireless şarjın. Oo, şurada bir alan yapmışlar. Telefon şarj etmek için wireless şarj. Gayet iyi ya. Hayal ekranı da görüyorsunuz. Çok beğendim. Dışarıdan göstereyim bile size. Özellikle şu döşemeleri falan çok beğendim. Bunlar Türkiye'de farklı tasarlanıyor biraz Türkiye'ye göre, kıtaya göre. Sen hangisini beğendin? Ben bilmiyorum. Oturmak için oturdum sadece. Bagajını göstermek istiyorum. Arabanın şöyle dışı, bağcına bakalım. Ablam bağcı üç, açmaya çalışıyor ama. Bu 3008 galiba. Aynen bu 5000, o 3000. Bağcı da böyle otomatik açılıyor. Bayağı geniş bir bağcı var. Güzel, çok beğendim ben bunu. Bu da yine 2021 model. Peugeot 3008. Koltukları falan her şey görüyorsunuz. Gayet geniş. Arka taraf konsol falan çok hoşuma gitti. Döşemeler deri. Tavan galiba cam açık. Evet, cam tavan. This is seven Aa, batarya, okey, no problem. Bu da yine güzel bir araç, bayağı geniş. Çok iyi tasarlamışlar ya, çok beğendim ben bu araçları. Şurada var birkaç model. Bunun fiyatı nedir arkadaşlar? Bunun fiyatı da 15 bin dolar civarı bir rakam. 2021 model. Bu da yine gayet güzel. Sıfır araba, otomatik vites. Ekranı gövdesi. Şurada bir akıllı TV var. Gayet hoş, koltuklar falan sıfır. Jeep tarzı. Onun fiyatını koymamışlar. Bu da yine güzel bir arabaya benziyor. Otomatik test. Volkswagen tarzı tasarlamışlar. Logosu da sana Volkswagen'i andırıyor. Ekran burada. Teyip burada. E, otomatik test değilmiş pardon. Manuel vites. El freni. Klasik bir araba. Normal binek bir araba. Ha, bu renk çok güzelmiş. Evet fıstık yeşili. Bu abiler bunu alacaklar galiba. Cherry'nin arabası Tigo 5 MT diyor. O bu da güzel. Ranch tarzı tasarlamışlar bunda. Yine hayalet gövde var. Hayalet ekran tabi burada. Japon malı galiba bunlar. Japon üretimi. Otomatik vites. Şurası da yine bir dokunmatik ekran. Çok güzel. Bakın şurası da şarj ediyor. Telefon şarjı için Wi-Fi. Şahane. Bayıldım yani. Arka koltuklarını gösterelim. Arka taraf da gayet güzel. Donanımlı bir araba. Bu da yine renç andırıyor. Tasarım falan harika. Şimdi Toyota'ya geldik. Toyota'nın Vios TV arabası var burada. Bizim aksentleri andırıyor biraz. Binek bir araç. 2021 model 0. Gayet e, hoş ve geniş. Özellikle arka taraf çok hoşuma gitti. İçini de göstereyim size. Ekran normal, e, ibreli. Otomatik vites arkadaşlar. Şöyle ışığı yaktım. 
Otomatik fites abi. Şurada teybi var. Dijital bir şey var. Kliması var. Ekran. Şuradan ışıkları falan yanıyor. Torpido gözü. Koltuklar falan da geniş. Ekran da böyle. <gülüyor> İbresi falan. Gayet güzel. Cam, 4 cam otomatik. Aynalar falan ısıtmalı. Bunun fiyatı 14.000 dolar. Sıfır anahtar teslim fiyat. Çelik jantları falan var. E, Toyota'nın Rush diye bir Jeep modeli bu. Beğendin mi bunu? Çok iyi. Güzel değil mi? Yani. Oturdum içinde. Sadece bekle ama <gülüyor> kocalamadım. Bakalım bir bunu da gösterelim hemen size. Koltukları şu an katlamışlar. Bunlar katlanıyor. Şöyle dik bir şekilde yatak şeklinde de olabiliyor. Arkada üçlü koltuk var. Bağcı yine bayağı geniş. Honda CVR vardı Türkiye'de. Ona çok benziyor. Ekranı falan burada. Hayat ekran değil bu normal. Biraz eski gibi sanki çok şey ama güzel değil. Teybi burada abi yine. Ee, dokunmatik bir ekran var. Bu da CD çalar mı ne? Yok. Ee, klima ara paneli. El fitesi. El freni burada. Fites burada. Otomatik şurası yine Wi-Fi alanı. Telefon falan şarj etmek için. Gayet güzel. Hoş. Kaplamalar falan deri. Şurası deri. Şurası normal plastik. 4 cam otomatik. Bu arabanın fiyatı da 20.000 dolar arkadaşlar. 2021 model. Bu araba da yine değişik ve güzel bir araba. Yakıta gelecek olursak yakıt fiyatları 1.20 cent Filipinler'de. Bunu beğendim. Ece bunu beğendi. Beğendim. Bu güzel. Evet Hiç bu harbiden bunu ben güzel. Anlatabilirsin. <gülüyor> Hayalet ekran var yine bunda da. 4 cam otomatik. Güzel bir e, dokunmatik teybimiz var. Akıllı ekran. Yine bir torpido var. Evet. Şurası klimanın ekranı. Yine de dijital led ekran. Bardaklık koymuşlar. Bir kol şey var. Kol atlığı var. Otomatik fites. Koltuklar deri kaplama. Sunroof yok. Şu gövde çok hoşuma gitti. Tamamen deri kaplama yapmışlar burayı. 4 cam otomatik. Şu kapılara falan bakar mısınız abi? Hakikaten efsane. Bir hoparlör sistemi var kapılarda yine. Arka koltuğu da gösterelim mi? Burası da arka. Bayağı geniş arkası da. O açılır koltuklar da var abi şurada. İki tane. Yani bu araba 7 kişilik. 6, 5 artı 2. Efendim? Burada aileler çok kalabalık olduğu için. Aynen. 5 artı 2 bu araba arkadaşlar. Bayağı geniş. Güzel. Range Rover'ı andırıyor bu da. Yüksek araba. Hep arazi arabası bunlar işte dağlık yerlere falan çıkmak için. Fortuner. Bunun fiyatı da 25 bin dolar arkadaşlar. Sıfır. 2021 model. Şimdi Suzuki'ye geldik. Burada Suzuki'nin Desire diye bir arabası var. 2022 arkadaşlar. Sıfır araba. Bu arabamızın fiyatı 12 bin dolar. Çok şahane bir arabaya benziyor. Heyecanlıyım. İçini göstereyim hemen size. Arabamız böyle. Ekranımız normal, klasik, şahin ekranı. Şurada bir panel var. E, teyip, dokunmatik ekran. Torpido gözü, ufak bir torpido gözü koymuşlar. Normal kaplama, plastik bir gövdesi var. Otomatik fites. El freni burada. Şurada bir 12 voltluk giriş var şarj için. Bardaklık koymuşlar iki tane. Şurada da yine iki tane şarj çakmaklığı var. Direksiyon da güzel gayet. Ucuz, uygun yani. 4 cam otomatik. Aynalar ısıtmalı. Aynalar ısıtmalı ama çok bir önemi yok onun burada. Hava sıcak olduğu için. Bağcını gösterelim. Bağcı da gayet geniş. Suzuki'nin Desire diye bir arabası. X-Large 7 var burada Suzuki'nin. Bir de buna bakalım. Bu da Jeep tarzı. Vay vay vay. Bakar mısın abi ağaca? Bu da yine 5 artı 2. Şurada iki tane koltuk var. Açılıyor. Gayet geniş bir araba. Aile arabası bunlar. Burada çünkü nüfus biraz kalabalık. Yani her ailede 3-4 çocuk olduğu için. Arka koltuğumuz. Üçlü koltuk yine. Bu deri değil. Kumaş kaplama. Ama güzel. Kapılar yine deri kaplama. Otomatik cam. Çocuk kirli falan da mevcut. Zaten bütün arabalarda var çocuk kirli. Bir de bunun torpidosunu falan gövdeyi kontrol edelim. Ekranımız yine Şahin e, ibreleri var burada abi. Evet şu televizyon iPad gibi güzel bir şey koymuşlar buraya. Bardaklık var. Otomatik fites. El freni burada. Şurada bir kolçak var. Kalkmıyor mu bu? Evet şöyle kalkıyor. Ufak bir kolçak anahtar falan koymak için. E, dijital klima alanımız, klima bölümümüz. Anahtarsız çalışıyor. Engineer Stop. Direksiyonu böyle. Güzel. Şurada klimalar var. Direkt e, yukarıdan aşağı vuruyor. Geniş bir araba. Aile arabası. 4 cam otomatik. Bu da yine Jeep tarzı bir araba. Bunun fiyatı da arkadaşlar 15.000 dolar. 0. 2022 model. 
X Large 7 Suzuki'nin. Belki bu modellerin birçoğu Türkiye'de yoktur. Bilginiz olsun çünkü kıtaya göre üretilebiliyor. Şimdi Nissan'a geldik arkadaşlar. Nissan Navara. Böyle bunun şey yapmışlar. Arkası kamyonet gibi. Hadi bakalım. Ece bize bir anlatı ver. Bu araba nasıl? Ee, otomatik vites. Normal Şahin ekran. Şahin ekran, her <gülüyor> ekran değil. Dokunmatik ekran da yok galiba. Bunun... Dokunmatik yok onda evet. Dokunmatik yok galiba. Torpido bir tane değil. Burada... Orası şey galiba, kül tabağı mı? Bir torpido var, orası bardaklık. Burada Hı -hı. yine çift bardaklık var. USB girişi var, AUX girişi var. Çat 2021 model var. bu arabamız. 4 cam otomatik. Güzel bir araba. Arkasını göstereyim size. Yine 5 kişilik oturma koltukları falan var. Yük taşımak için arazi arabası diyebiliriz. Bu arabamızın fiyatı arkadaşlar 20 bin dolar. 20 bin dolara böyle bir araba sahibi olabilirsiniz. Burada yine Nissan'ın farklı bir modeli var. Yine 2021 model sıfır bir araç. Vay vay vay. Bildiğin makam aracı. Terra. Bildiğin makam aracı. 2021 model çok güzel. Ranch gibi böyle deri gövde falan var. Otomatik vites. Şurada bir kolçak var. E, hayat ekran değil. Sadece e, paneli hayat koymuşlar. Normal hızlı ibresi falan. Şahin gibi. Şuraya bir Teybi var, dokunmatik ekran. Çok güzel. İki tane şarj yerimiz var çakmaklık. Şurası Wi-Fi alanı. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz böyle dokunmatik, şey temassız bir şekilde. Çocuklar bir kolçak var. Çok iyi ya, ben arkası bir falan. Var. Burada bir şey var. Neymiş o? Ayna mı? Telefon Aa, olabilir. ekran var burada da. Çocuklar Televizyon. aileler için falan çok iyi olabilir bence. Süper vallahi baksanıza tavanda falan klimalar var burada ayarlanıyor. Arka taraf yine artı iki koltuk. Yani bütün arabalar burada aile arabası gibi tasarlanmış. Ama bu arabayı ben çok beğendim. Sen beğendin mi Ece? Ben bunu, bunu beğendim evet. Bu güzel. Jeep gibi yapmışlar. Evet güzeldi. Aile arabası. O bu bayağı yüksek ama bakın içeriye çıkmak için iki adım atmanız gerekiyor. Bunda mesela televizyon yok. Arkadaşlar. Otomatik vites. Otomatik Normal vites. diğerle konsolu falan aynı. Evet. Normal plastik kaplama. Dört çam otomatik. Bu da güzel bir araba. Bunun fiyatı da yine 18 bin dolar civarında. Diğer Jeep de 20 bin dolardı. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hep 15 bin ile 20 bin dolar arasında oynuyor. Abi thank you. Thanks so much. Aa işte sedan araba var gene ama bakalım. Şu binek arabaya da bakalım. Nissan Almera. Bunun fiyatı da 10 bin dolar arkadaşlar. 2021 model. Sıfır araba. Bu da yine... Aa, bu hayalet ekran dediğin bu mu senin? Hayalet ekran mı? Bilmem ki. Yok hayalet ekran. ekran değil. Normal ekran. Klasik otomatik vites. Evet, Hep otomatik vites araba. arabalar. O dikkatimi çekti. Evet bu galerimizin de sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün en sevdiğim konular teknoloji ve araba ile ilgili video çektik. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve benim kanalıma da abone olun evet. lütfen. <gülüyor> benim içeriklerim böyle değil ama olsun belki seversiniz. Ece'nin YouTube kanalının linkini bırakıyorum açıklama kısmına. Ekranda da var. Takip edebilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayalım. Görüşürüz. Bay bay.